Vítejte na našem dětském karnevale ve Tvrdnicích, které pořádá Mateřské centrum Slunečko. Dnešním dnem vás budu provázet já, Gejša Martina. Narvaný sál Sokolovny v Tvrdnicích a na parketu to správné karnevalové hemžení nepřeberného množství masek. Mateřskému centru Slunečko se karneval opět povedl. Jaký letos maminky z Tvrdonic připravili program? Připravili jsme program plný tance, soutěží, zábavy. Máme tady fotokoutek a tetování pro děti zdarma. Kdo celou akci pořádá? Celou akci pořádá Mateřské centrum Slunečko. Je to vlastně združení nás, maminek ze Tvrdonic. Děláme to ve svém volném čase a děláme to rádi, protože je to pro naše děti. Kolik vás je ve združení? Strašně se to mění ten počet. Je to podle toho, kdo má malé děti, kdo má čas, ale na karnevalu se nás aktivně podílelo asi 10. Je to vlastně taková mega akce, kolik se tady sešlo lidí. Máte to už nějakým způsobem spočítané? Přiznám se, že to asi nejde spočítat. Nekontrolujeme, nejde to spočítat ani podle vstupného, protože vstupné je dobrovolné. A ale předpokládáme, že se pohybujeme někde v loňských číslech kolem 200-300 dětí. Je to akce tradiční, anebo je obnovená? Svým způsobem tradiční, svým způsobem obnovená. Karneval se pořádal už dřív, pak byla nějakou dobu lehká odmlka a navázali jsme na to v loňském roce, který byl extrémně úspěšný a jsme rádi, že, to, že na to navazujeme i letos. A bude tady i nějaká přehlídka masy? A teď po vystoupení taneční skupiny nás čeká promenáda masek a takovou drobnou raritou, měli jsme to vlastně i loni je, že úplně každá maska dostane cenu. Nevyhlašujeme nejlepší masku, nejlepší skupinovou masku a nic podobného, ale každé dítě v masce dostane ocenění. Jaký jste připravili doprovodný program? Máme tady taneční vystoupení skupiny NCOD a celým, a celým tím odpolednu nás provází jedna z nás, jedna z maminek, je to Lucie, která tady chystá různé tanečky. Vstupné na karneval bylo dobrovolné a mělo charitativní podtext. Celý výtěžek ze vstupného darujeme Jakubovi Mušrucovi. Je to jeden vlastně tvrončan, je na vozíku, trpí duchenovou svalovou dystrofií a jeho rodina potřebuje přispět na nový automobil. Tak jsme se rozhodli, že veškerý výtěžek ze vstupného darujeme jeho rodině, jeho mamince, která tady dneska je a vlastně částku si přebere na konci programu. Těší vás taková velká účast vlastně na vaší akci? Samozřejmě, že jsme rádi, protože toho času, který jsme vynaložili pro přípravu té akce, bylo opravdu spousta, tak jsme rádi, že to nepřišlo vný věč a hlavně, že se taková spousta dětí a vlastně celých rodin baví a užívají si takové hezké odpoledne. Jak je to časově náročné a vůbec jako vy se tady toto všechno, jak dlouho se taková akce připravuje? Vzhledem k tomu, že nemáme moc času, protože všechny máme rodiny, tak připravujeme tu akci po odpoledních, po večerech, Zabralo nám to asi měsíc, měsíc a půl. Není to samozřejmě soustavná práce, je to vždycky ve našich volných chvílích. A přiznám se, nejvíc času nám zabere zabalit tombolu, protože máme obrovskou tombolu. Tombolu máme rozdělenou na malou a velkou. V malé tombole máme 404 cen, ve velké tombole 25 krásných cen. Těch starců a sponzorů bylo opravdu spousta. Byly to jak obec Tvrdonice samozřejmě, obrovská místní společnost Lesva, Šiklův mlín, tak spousta menších místních podnikatelů, spousta rodičů, dětí z mateřství. Z základní školy. Hrozně moc jim děkujeme, protože bez nich by to opravdu nešlo. Máme takovou filozofii, že chceme, aby na našem karnevalu každé dítě, které si koupí tombolu, vyhrálo cenu a dostalo ocenění za masku a díky ním se nám tohle vlastně podaří splnit. Na karnevale nás velmi zaujalo, že masky neměly jen děti, ale celé rodiny nebo skupinky. Mohli jsme tak vidět trolíky, šmoulíky, květinové děti a spoustu dalších. Potkali jsme tady takovou skupinku trolů, tak jich trošičku vyspovídáme. Jak vás napadla tady ta maska? Já nevím, co. Jak nás napadla maska? Tak chtěli jsme si udělat zábavu a vymýšleli jsme něco, co by bavilo i malé děti. A naše děti sledují troly, tak jsme chtěli jít za troly. Takže je to podle nějaké dětské pohádky? Asi jo, to asi jsme trolové. Vy jste tady jediný mužský zástupce trolů. No, také se sám divím. Šel jste dobrovolně nebo jste byl u keca? Ne, dobrovolně to určitě nebylo. Pod výhruškou. Takže kolik vás celkem trolové je? A my jsme vlastně tři maminky, každá máme jedno dítě, já teda dvě a máme tady jednoho pána. A máme za sebou jednu šmouli rodinku, takže chtěla jsem se zeptat, máte rád šmouli? Nemám rád šmouli, ne! Trafíni mi dělají, a zrajel oni poštu příště. Jak jste se dali dohromady? Bavíme se už další dobu, kluci spolu vyrůstají vlastně od miminek, tak nás to tak napadlo, že budeme velká banda. Já chtěla jsem se zeptat, jestli muži šli do toho dobrovolně? Určitě. A vy jste schválně chtěl být gargamelem? 
Ano, ano, přesně tak. Kdo vám, vlastně kdo vám dělal to líčení? Líčení kamarádka. Kdo ti maloval to modré na pusí? Táta. Táta. Máme tady další rodinku, takže co dneska tady představujete? My dneska představujeme prasečí rodinku. Jak se zhání takové masky, je to složité? A my jsme je objednali na internetu, no, takže to moc složité nebylo. Ale je těžký vybrat, no, za co vlastně člověk chce jít a tak nějak si to uvědomit a, a sehnat velikost na děti. Děvčata, za jakou maskou dneska jdete? Za Piráta, za Wednesday. Jak vás ta maska napadla? Pomáhal vám s tím někdo? Pomáhala mi s tím máma a byla to inspirace z Jack Sparrow a mě s tím taky pomáhala mamka a ségra a našli jsme to inspiraci někde na internetu. Za jakou masku dneska jdeš? Za Avatara. A viděla jsi ten film Avatar? Jo, včera jsem na něm byla na kině. Kdo tě pomáhal s tou maskou jako namalovat se vlastně na liči? Babička. Jakou další akci Mateřské centrum Slunečko chystá? Doufám, že to klapne, ale chystáme dětský den. Ten se nám taky v loňském roce velmi povedl, tak doufáme, že navážeme. Chystáme uh, pálení čarodějnic, plánujeme rozloučení s létem a nějakou podzimní dra- drakiádu. A tak rodiny s dětmi neváhejte a na všechny super akce do Tvrdonic spěchejte.